இப்போ கடைசி லெசனில் கேட்கப்பட்ட கேள்வி என்னென்னா ஒரு தொண்ணூற்றெட்டாம் ஆண்டு ஓகஸ் கேள்வி அதில் ஏபிசிடி என்றது ஒரு கம்பியோண்டு வளைக்க வளைக்கப்பட்டிருக்குது ஓகே இப்படி வளைக்கப்பட்டிருக்குது இது விளைத்த சோரோனில் பொருத்தப்பட்டிருக்கு கீழமான சீராக ஒப்புமேற்றப்படும் போது பின்பற்றில் இது புள்ளி ஈனது அசைவினது சரியான திசையை வகை குறிப்பு வந்து கேட்கப்பட்டிருக்கு ஈ எப்படி அசையும் வந்து கேட்கப்பட்டிருக்கு வெப்பமாக்கி அப்போ இங்கே வழியாக நீங்க இந்த ஏபி அண்ட் கம்பி சீடி அண்ட் கம்பியை முதல் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வெப்பமாக்கைக்கு ஏபியும் பிரிய போகுது சீடியும் பிரிய போகுது ஏபியின் விருது கூடவாக இருக்க போகுது எண்ணிலும் கூடும் அப்போ வழியா முடிவாக பார்த்தா இது ரெண்டையும் ஒப்படைக்க இ இந்த திசையில் அசைகிறது அவதானிக்கப்படும் என் ஏபியின் பிரிவு கூடு சீடியிலும் பார்க்க அதே நேரம் இதுக்கும் பிரிவடைய போது என்ன பிசி டி இந்த ரெண்டு பகுதிகளும் பிரிவடைய போகும் ஒப்புமாக்கி அப்போ அப்படி பார்க்க பிசி என்ற நிலம் கூட இருக்கிறபடியா பிசி இந்த பிரிவு கூடவாக காணப்படும் எனவே என்ன நடக்க போதுண்டா அது அப்படியே மசைஞ்சு அது இந்த திசையிலே மசைஞ்சு இப்படியே மசை விளைவுலாக ஈ ஒரு ஆங்கிள் அசைகிறது அவதானிக்கப்படலாம் அப்போ இதில் இந்த சி என்ற ஆன்சரை பார்த்தீங்கன்னா மூன்றாவது ஆன்சர் ஒரு ஆங்கிளில் அசைகிறதா காட்டி கிடக்கு அந்த முடிவு இதுக்கு வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு அப்படி அவ்வளோங்கணும் இதிலும் பார்க்க ஏபி என்ற நிலம் கூட சீரியிலும் பார்க்க அப்படி ஏபி என்றது பெருசாக விரி சீரும்பா அப்போ அந்த இது ரெண்டையும் கருதேக்க ஈ என்றது இந்த திசையில் அசைகிறது சான்ஸ் இருக்கு என்ன அங்கே தான் பிரிவு கூட என்ன முடியும் பிசியையும் டிஏ முப்பிட்டு பார்க்கேக்க பிசி இந்த நிலம் கூட இருக்கு அப்போ கீழ் நோக்கிய பிசி இந்த பிரிவு தான் கூடவாக இருக்கும் ஆகவே அது கம்பி ரெண்டையும் கவனித்து கருத்தில் கொண்டு இப்படி ஒரு இடப்பக்க இட நடுவாக அசைகிறது அவதானிக்கப்படும் ரைட் அன்றைக்கு அடுத்ததாக இந்த ஹொப்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லேயும் ஒரு விளக்கம் கேட்கப்பட்டது அதையும் இதில் ஒரு கா சொல்லிவிடலாம் என்னென்றால் இந்த கருவியில் இதில் தான் ஐஸ் கொட்டப்படுது என்ன இது ஒரு ட்ரம் படிய வைப்பாமல் ஜிரிப்பீங்க வேண்டி இதுக்குள்ள தான் ஐஸ் கொட்டப்படுது அப்போ என்ன நடக்குமண்டா இதில் இதில் தான் வெப்பமானிகள் இருந்தது இதில் ஏ என்ற வெப்பமானி இருந்தது இதில் பி என்ற வெப்பமானி இருந்தது இப்போ ஐஸ் கொட்டுப்பட்ட என்ன நடக்குமாண்டா இதில் இருக்கிற தண்ணி உடனடியாக குளிராக போகும் இதுக்கு நேர இருக்கிற இதுகளுக்கு இருக்கிற தண்ணி உடனடியாக குளிராக போகும் குளிராக போக என்ன நடக்கும் அது இந்த அடர்த்தி கூட போகும் இப்போ அடர்த்தி கூடினா என்ன நடக்கும் என்று சொன்னால் வளமை அவங்கள தெரியும் அடர்த்தி கூடினால் அந்த தண்ணி கீழே வரும் அப்போ நீரை பொறுத்த வரைக்கும் மேற்காவுக்கு ஓட்டத்தில் வெப்பம் கடத்தப்படுறது தான் இலகுவான அப்போ என்ன நடக்கும்னா டக்கண்டு இது கீழே இறங்கும் இந்த தண்ணி மேல போ ஓகே அப்ப என்ன நடக்க மாட்டா இந்த பி என்ற வெப்பமானி பி என்ற வெப்பமானி சடுனாக வீழ்ச்சி அடைய காட்டியிருக்கிறேன் நான் பி என்ற வெப்பமானி சடுனாக வீழ்ச்சி அடைய காட்டியிருக்கு அப்ப இது சடுனாக வீழ்ச்சி அடைந்து நாலு பாசி அடைஞ்சோடனே இவரால் திருப்ப மேல ஏறி இல்லாது ஏனென்றால் அடத்தி இங்க கூட இவற்ற அடத்தி கூடிட்டு அப்ப இவரால் மேல ஏறி இல்லாது அப்போ அவர் அப்படியே இருக்க போகிறார் அதான் அப்போ நாடு வாயில் தொடர்ந்து மெயின்டைன் பண்ணப்படும் அதே நேரம் ஏ என்ற இங்கே நிலைமை எடுத்து பார்த்த மாட்டா ஏ என்ற வெப்பம் நிலைமை எடுத்து பார்த்த மாட்டா இங்கேருந்து இங்கே வெப்பம் போகிறது கடினமாக இருக்கும் ஏன் கடத்தல் முறையில் நீரில் வெப்பம் கடத்தப்படுறது கடினம் எனவே தான் அது கொஞ்ச நேரம் தொடர்ந்து மாறு இல்லையாக காணப்படும் பிறகு என்ன நடக்கும் வேண்டா அது மெது மெதுவாக இவர் எல்லாம் சீரோவாக வேற அதாவது நாலு பாசி அடிக்க இங்கெல்லாம் சீரோவாக வந்துடும் அவையில் சடுனாக அங்கே மேலே ஏறப்பா அப்படினு வேண்டாம் இங்கே எல்லாம் அடத்தி கூட்டிட்டு கீழே இல்லாம் அப்போ மேலே அந்த சீரோவுக்கு அவையில் ஏறப்பா அப்போ அதுதான் பேர் அது சடுனாக வீழ்ச்சி அடையுது கீழே நாலு பாசி அடையக்க மேலே டக்கண்டு சடுனாக ஏன் அந்த தண்ணியெல்லாம் நாலு பாசி நீரெல்லாம் கீழே வாசி வந்து அதெல்லாம் மேலே போக சடுனாக அங்கே மேலேயும் அந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி சடுனாக சீரோவுக்கு போகிறது சான்ஸ் இருக்குது அப்போ இதுதான் அந்த ஹோப்ஸ் இந்த 
ஆகியவையின்ற அதுக்குரிய வெப்பமானே வெப்பநிலை மாறுவதற்குரிய படுவதற்குரிய விளக்கமாக காணப்படுகிறது நான் முடிவு தான் எங்களை பிறதானும் அதான் அந்த விளக்கு தான் இன்றைக்கு சொல்லியில் இன்றைக்கு சொல்லி காட்டி கேட்டபடியால் உங்களுக்கு சொல்லி காட்டிடு ஓகே நாங்கள் இல்லேசனுக்கு போவோம் ரைட் வெப்ப விரிவில் கடைசியாக வாயுக்களின் விரிவை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த வாயு விரிவை பற்றி பார்க்குறதுக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு சிறிய ஒரு பரிசோதனை ஒன்று காட்டுகின்றேன் ஒரு முகவை ஒன்றுக்குள்ளே வாயு ஒன்று எடுக்கப்பட்டு பலூனால் மூடப்பட்டு ஒரு ஹொட் பிளேட்டில் வச்சு வெப்பமாக்கப்பட போகும் இப்போ இங்கே வெப்பமாக்கப்படிக்க நீங்கள் அவதானிங்கோ என்ன நடக்குது அங்கே பலூனை அவதானித்தால் பலூனின் கன அளவு இங்கே அதிகரிக்கும் அதே நேரம் அது இந்த அதுக்குள்ள அடைப்பட்ட வழியின் அமுக்கமும் அதிகரிக்கிறத நாங்கள் இங்கே அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்குது அப்போ முடிவு வந்து வாயு ஒன்று வெப்பமாக்கப்படைக்க அமுக்கமும் அதிகரிக்கின்றது கன அளவும் அதிகரிக்கும் அப்போ இது திரவ விரிவை விட அல்லது திண்ம விரிவை விட வித்தியாசமாக காணப்படுது இங்கே எங்களுக்கு அமுக்க மாறுபாடும் ஒன்று காணப்படுது அப்போ நாங்கள் இப்போ வாயு விரிவை பற்றி பார்க்க வாயுண்ட அமுக்கம் கன அளவு வெப்பல்ல மூன்றுமே மாறுபடுறபடியால் நாங்கள் இதில் ஏதாவது ஒன்ற மாறிலியாக வச்சுத்தான் மற்றதுக்கிடைய தொடர்பை ஆராயலாம் ஏனென்றால் எங்கள்ட வரவில் ட்ரெண்ட் அச்சுக்கள்லாம் இருக்குது எக்ஸ் அச்சு ஒய் அச்சு அப்போ இதில் ஏதாவது ஒன்ற மாறிலியாக வச்சு மற்றதற்கிடையில் உள்ள தொடர்பை நாங்கள் ஆராய போகிறோம் குறித்த அந்த குறித்த தனி ஒன்றது மிகவும் பிரதானம் குறித்த தனிவு வாயுவின் வெப்பநிலையை மாறியாக வைத்துக்கொண்டு நாங்கள் வாயுவின் அமுக்கத்திற்கும் கன அளவிற்கும் இடையில் உள்ள தொடர்பை பற்றி நாங்கள் ஆராய போகும் சரியோ இப்போ இதற்கு பொயில் என்பவர் தான் ரொபர்ட் பொயில் என்ற சயின்டிஸ்ட் தான் இதற்கு ஒரு பரிசோதனை வடிவமைத்தார் அந்த உபகரணம் எங்களை லேப்லேயும் காணப்படுகிறது பொயிலின் நாய்கருவி என்று சொல்லப்படுற இதுதான் அந்த பொயிலின் நாய்கருவி என்ற உபகரணம் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே ஒன்று ஒரு பக்க சைட் இந்த பக்கம் அடைத்த குமுளாக காணப்படுகிறது இதுக்குள்ளே வழி அமுட்டு காணப்படுகிற இந்த குமுளுக்குள்ளே வழி அமுட்டு காண இது நிலம் வழி நிரல் நிலம் அப்போ இந்த குமுளை நாங்கள் அசைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அது திறந்த குழாயாக காணப்படும் அப்போ இந்த குமுளை நாங்கள் உயரத்தை கூட்டி நாங்கள் அசைக்கின்றோம் அப்போ உயரத்தை கூட்டி அசைக்க இங்கே நீங்கள் அவதானிக்கிறீர்கள் அடைப்பட்ட குமுளில் இருக்கிற இந்த வழி நிரல்ட உயரம் குறைவடையதை பார்க்குறீங்களா அதாவது வழியின் கன அளவு குறைவடையல் இப்போ இங்கே நாங்கள் உயரத்தை கூட்டேக்க உண்மையாக என்ன செய்கிறோம் என்று சொன்னால் அந்த அடைப்பட்ட வழிக்குள் இருக்கிற அமுக்கத்தை கூட்டுறோம் சரியோ அப்போ அமுக்கத்தை கூட்டேக்க உண்மையாக என்ன நடக்குது அங்கே வழி நிரண்ட கன அளவு குறைகிறத பார்க்கணும் இப்போ அமுக்கத்தை குறைச்சி கொண்டு வாரம் உயரத்தை குறைச்சி கொண்டு வாரம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியுது கன அளவு கூடிக்கொண்டு வருது ஐ இப்போ நாங்கள் ஒரே கிடமட்டத்துக்கு கொண்டு வந்துட்டோம் அப்போ அதாவது கருத்து வந்து வளிமண்டல அமுக்கம் தான் குமிழுக்குள்ளே அடைப்பட்ட குமிழுக்கே இருக்கிற அமுக்கமாகவும் காணப்படும் சரியோ அப்போ இதை வச்சு நாங்கள் எப்படி பரிசோதனை ஒன்றை செய்ய போகிறோம் என்றதை நான் ஒரு விளக்கமாக தாரன் அப்போ இங்கே நாங்கள் இந்த பரிசோதனை இருக்கிய செயல்முறையை நான் இங்கே காட்டியிருக்கிறேன் திறந்த குழாயின் உயரத்தை மாற்றுவதன் மூலம் இரசமட்ட வேறுபாடு எச்சும் மூடிய குமிழில் உள்ள வழி நிறையில் நீளம் எல்லும் எது மூடிய குமிழ் நீங்கள் அவன் அனுப்பிச்சிருக்கிறீங்க அளக்கப்பட போகுது இவ்வாறாக நாங்கள் எச்சின்ற உயரத்தை மாற்றி மாற்றி ஒரு ஆறு வர விழுகளை எடுக்கிறோம் அப்போ இதை நான் இங்கே அட்டவணையில் காட்டியிருக்கிறேன் எச் சென்டிமீட்டர் எல் சென்டிமீட்டர் குமிழிந்த மூடப்பட்ட குமிழிந்த உயரம் அப்போ உள்ளுக்குள்ளே இருக்க அமுக்கம் ஏ ப்ளஸ் எச் சென்டிமீட்டராக வரும் அதை நான் அடுத்த இதில் காட்டுறேன் கன அளவு வந்து எல் இன்டு ஏ ஆக வரும் அப்படி ஒன் ஓ வீக்கும் பீக்கும் நாங்கள் கிராஃப் கிறப்போம் ரைட் அப்போ நான் இப்போ உங்களுக்கு ஏற்கனவே இந்த பொயிலின் அப்ரெட்டஸை அப்படியே இங்கே கீறி காட்டியிருக்கிறேன் இதில் அடைப்பட்ட குமிழ் மற்ற திறந்த குமிழ் அங்கே அம்புக்குறி காட்டப்பட்டது வந்து அசைக்கக்கூடியதாக இருக்குது மேலும் கீழும் 
ஏற்கனவே நீங்கள் அந்த பரிசோதனையை பார்த்து நீங்கள் அப்போ அதில் எப்படி நாங்கள் குமிழிந்த உயரத்தை நேரடியாக அடைபட்ட குமிழிந்த உயரத்தை இல்லை நேரடியாக ரூலரை வச்சு அளக்கலாம் எச்சையும் ரூலரை வச்சு அழுத்தம் என்றால் இந்த அடைபட்ட குமிழில் அமுக்கம் எப்படி வரும் என்று சொன்னால் ஏ வடிமண்டல அமுக்கம் திறந்த குமிழில் தொலைப்பட்டோன்று இருக்க வழியால் அடைபட்ட குமிழில் அமுக்கம் பி சாம ஏ வடிமண்டல அமுக்கம் சாக எச் சென்டிமீட்டர் அது உதாரணத்துக்கு வளிமண்டல அமுத்தை நாங்கள் எழுபத்தாறு சென்டிமீட்டர் என்று அளந்திருந்தோம் என்ற பாரமானியாக கொண்டு நாங்கள் இங்கே இதுக்குள்ளே இப்போ ரச மில்லிமீட்டர் மாற்றம் இருபது சென்டிமீட்டர்னு வந்து என்று சொன்னால் எழுபத்தாறு சக இருபதுண்டா தொண்ணூற்றாறு சென்டிமீட்டர் ரசமாக அமை இதுக்குள்ளே இருக்கிற அமுக்கம் அப்போ எனவே நாங்கள் அமுக்கத்தை காணக்கூடியதாக இருக்குது அப்போ அடைப்பட்ட குமுல்ல எல்லையும் காணக்கூடியதாக இருக்குது இந்த திறந்த குழாய மேலகுகளை அசைச்சு நாங்கள் இந்த பியை மாத்திரம் எல்லையும் மாற்றிக்கொள்வோம் அப்போ நாங்கள் ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஒரு அட்டவணை காட்டினான் அந்த அட்டவணையின் அடிப்படையில் நாங்கள் வரவுகளை குறித்து வீக்கும் வண்ணோ வீக்கும் வரவை கீர்ணம் என்று சொன்னால் அது ஒரு உற்பத்தி கூடாக போகிற நேர்கூடாக அமையும் அப்போ அதுலேருந்து பவில் முடிவை சொன்னார் என்றால் பி நேர்வீத சமன் ஒன்னைகள் வி ஆகவே பி வி சமன் மாறும் சரியோ அப்போ அதே நேரம் நாங்கள் இந்த பிக்கும் வீக்கும் வரவு கீறக்கூடியதாகவும் இருக்கணும் அப்போ பி வீக்குக்கு நாங்கள் இதன் அடிப்படையில் கீர்ணம் என்றால் பிக்கும் வீக்கும் கீர்ணம் என்று சொன்னால் அது ஒரு வலையாக வரும் அது பெற வலையாக வரும் இது கணிதத்தில் பார்த்துருப்பீங்க பி வீக்கும் வீக்கும் வரவு கீரை அப்போ இதுதான் இதை வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் பி வி சமன் மார்லி என்றதை வச்சுக்கொண்டு பாயிலின் விதிக்கு போகிறோம் சரியா தற்பொழுது இவ்வுபகரணமும் பொயிலின் விதியை வாய்ப்பு பார்ப்பதற்கு தரப்பட்ட ஒரு உபகரணமாக காணப்படுது இப்பொழுது தந்திருக்கிறார்கள் ஆய்வு கூடங்களுக்கு ஏற்கனவே நான் காட்டினது வந்து பழைய ஒரு ஆய்கருவி தற்பொழுது தரப்பட்ட இவ்வரி ஆய்வறியை கொண்டு எவ்வாறு நாங்கள் பொயிலின் விதியை வாய்ப்பு பார்க்க போகிறோம் என்றால் இங்கு காட்டப்பட்ட இடத்துல நாங்கள் இப்படி நொப்ப வச்சிருக்கேக்க வழி உள்ளுக்க போய் அந்த பிளாஸ்டிக் குமிழை நிரப்பும் அப்போ வளிமண்டல அமுக்கத்தில் வழி இருக்கும் அதை நாங்கள் இங்கே சீரோண்டு கருதி கொள்கிறோம் அங்கே க கருவி சீரோவாக காட்டிக்கொள்ளும் இனி நாங்கள் ரொம்ப மூடிட்டோம் அப்போ அதுக்குள்ளே அடைப்பட்ட வழி குறிக்கப்பட்ட துணி வழியாக காணப்படப்பு இத்திருகையை சுற்றுவதால் அங்கே முசலம் வந்து நெருக்க முற்படுது வழியை இப்போ வழியை நெருக்க முற்படும் பொழுது நீங்கள் இங்கே வழியாக பார்த்தீங்கன்னா அதில் கன அளவு தடப்பட்டு இருக்கின்றது அப்போ அதை நேரடியாக கன அளவை நீங்கள் வாசித்து கொண்டு போகலாம் அப்போ தேவையான அளவு நீங்கள் நெருக்கிய பிறகு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே அளவீட்டில் மாற்றம் காணப்படும் இப்போ ஒரு சிறிய மாற்றம் தான் கண்டிருக்கிறோம் நீங்கள் பெருமளவு நெருக்கின உடனே எங்களுக்கு மாற்றம் காணக்கூடிய இருக்கும் அப்போ நீங்கள் தேவையான அளவீட்டுக்கு விட்டு இங்கு பிளாஸ்டிக் உள்ள தேவையான அளவீட்டுக்கு உளவீட்டிற்கு விட்டு இங்கே அமுக்க மாறுதலை நேரடியாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் எனவே ஒரு அட்டவணை ஒன்றே ஈஸியாக தயாரித்து நீங்கள் அமுக்கத்திற்கும் பண்ணோவிற்கும் ஒரு வரவே கீறக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ இங்கே கவனமாக இருக்கணும் இங்கே ஹெக்டா பெஸ்கல் தான் அளவீடு தரப்பட்டிருக்கு அது பத்தின் வர்க்கம் பெஸ்கலாக இருக்கும் ஹெக்டா பெஸ்கல் அந்த அளவீடு தரப்பட்டிருக்கு அப்போ நீங்கள் தேவையான இடங்கள் அளவீட்டை நிப்பாட்டி அதற்குரிய அமுக்கத்தை அளந்து ஒரு அட்டவணை ஒன்றை தயாரித்து ஒரு ஐந்தாறு அட்டவணையை தயாரித்து அளவீடுகளை எடுத்து நீங்கள் உங்கள் வரதாளில் ஒரு வரவை கீறக்கூடியதாக அமையும் வரைவின்ற முடிவை அவதானித்தீங்கள் தான் பீக்கும் மண்ணை வீக்கும் உடைய வரவை கீறினீங்கள் சொன்னால் வரைவின் முடிவு ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி உற்பத்திக்குள்ளால் போகிற நேர்கூடாக அமையும் எனவே இவ்வாய்வு அறிவியும் பயன்படுத்தி நீங்கள் பொயிலின் விதியை வாய்ப்பு பார்த்து கொள்ளலாம் ரைட் அப்போ பொயிலின் விதி என்ன சொல்லுது என்று சொன்னால் அதாவது பிவி வந்து மார்லி என்ற வழியால் பொயிலின் விதியை நீங்கள் வடிவாக்க வணித்து கொள்ளணும் இந்த மாறா வெப்பநிலையில் ஒரு குறித்த துணி வாயும் குறித்த துணி வந்து மிகவும் பிரதானமாக சொல்லப்பட வேண்டும் அது சில பேர் கவனிக்கிறேன் அமுக்கமானது அதன் கன அளவுக்கு நேர்மாறு விகித சமனாக அமைகின்றது நாங்கள் எங்களுக்கு இந்த பொயிலின் விதியை வாய்ப்பு பார்க்க சொல்லி கேட்கையில் சிலபத்தில் ஆனால் இறகு குழாயை பயன்படுத்தி வளிமண்டல அமுக்கத்தை தீர்மானிக்க வேண்ட பிராக்டிக்கல் போடப்பட்டிருக்கு அப்போ அந்த ப்ராக்டிக்கலுக்குரிய மொடலை தான் நான் இப்போ உங்களுக்கு செய்து காட்ட போகிறேன் ஒரு இறகு குழாயை எடுத்து 
அதுக்குள்ளே ரசம் எடுக்க போகிறோம் இரவு குழாயின்றது சும்மா ஒரு கண்ணாடி குழாய் ஒரு நீளமான கண்ணாடி குழாய் இதுக்குள்ளே நாங்கள் ரசத்தை எடுக்கிறோம் இப்போ இதைத்தான் நீங்கள் நான் படத்தில் காட்டியிருக்கிறேன் அப்போ இதுக்குள்ளே வழி அடைப்பட்டு இருக்கு அப்போ இந்த குழாயை வெவ்வேறு சாய்வில் வைத்திருக்கிறதால அதாவது சாய்வம் மாற்றுறதால இந்த இதுக்குள்ளே அம்பிட்ட வழியின் அமுக்கத்தை நான் மாற்ற விரும்பும் அப்போ அதன் மூலமாக நாங்கள் எவ்வாறு வளிமண்டல அமுக்கத்தை தீர்மானிக்க போகிறோம் என்றதை பார்ப்போம் அப்போ இதுக்குள்ளே தற்போது காட்டப்பட்ட படத்தின் அடிப்படையில் நாங்கள் இதுக்குள்ளே இருக்கிற வளிமண்டல அமுக்கத்தை நாங்கள் தீர்மானித்தோம் என்று சொன்னால் வளிமண்டல அமுக்கத்தை தீர்மானித்தோம் என்று சொன்னால் இதுக்குள்ளே இருக்கிற வளிமண்டல அமுக்கத்தை தீர்மான பீசாமன் வளிமண்டல அமுக்கம் ஏசாக இந்த ரசனையில் சாய்ந்திருக்கிறபடி ஆர் நீளமுள்ள ரசநிரல் அது இந்த நிலைக்குத்து கூற தான் கருதணும் அப்போ ஆர் சைன் தீட்டா பஸ் ஆக ஆர் சைன் தீட்டா கவனமாக இருக்கணும் நீங்கள் சில எவ்வளோ போலே படித்திருப்பீங்கள் பாரமானி சரிஞ்சிருந்தாலும் நிலைக்குத்து உயரத்து தான் ரசநிரல் உயரமாக கருதணும் அப்போ ஆர் சைன் தீட்டா தான் நிலைக்குத்து உயரமாக வரும் சரியோ அப்போ இதுதான் அடைப்பட்ட வழியின் அமுக்கமாக அமையும் கன அளவு பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இந்த அடைப்பட்ட கும்பலின் கன அளவு பீசாமன் எல் இன்டு ஏ ஏ வந்து அந்த கண்ணாடி குழாயின் குறுக்கு வட்டுமா பெற அப்போ இந்த நாங்கள் போலின் அடிப்ப விதியின் அடிப்படையில் பி வி சமன் மார்லி பி வி சமன் மார்லி அப்போ இதை நாங்கள் கொண்டு போய் இந்த பிஏ பிஏ சமன்பாடில் பிறதிட்டு ஒரு வரவை அமைக்க பார்க்குறோம் சரிதானே அப்போ நாங்கள் அப்போ பிக்கு பதிலாக இ பி சமன் மாறிலி அப்போ பிக்கு பதிலாக ஏ ஏற்கனவே பார்த்து நாங்கள் ஏ சக ஆர் சைன் தீட்டா ஆண்டு வரப்போகுது கனகளவ பிக்கு பதிலாக எல் இன்று ஏ என்று வரப்போகும் சாமன் கே அப்போ இப்போ இது ஒரு வரைவாக அமைக்கணும் என்றால் சார் மார்லி சாரா மார்லியை பற்றி நாங்கள் கவனிக்கணும் அதில் நீங்கள் அடிப்படை பகுதியத்தில் படித்திருக்கணும் அப்போ இதில் என்னத்தை மாற்றுறதால என்ன மாறப்போகுதுன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த பரிசோதனையில் அப்போ இங்கே நாங்கள் அதாவது சாய்வை மாற்றுறதால சரியோ சாய்வை மாற்றுறதால நாங்கள் இங்கே எல் மாற்ற வெளிக்கிட போகிறோம் அப்போ எல் வந்து ஒய் ஹெச்சில் வரப்போகுது சாய்வு வந்து எக்ஸ் ஹெச்சில் வரப்போகுது அப்போ எங்களுக்கு நாங்கள் இதை மாற்றினோம் என்று சொன்னால் அப்போ வரவுக்கு இந்த சவுண்ட் பாட்டை மாற்றினோம் என்று சொன்னால் ஆர் சைன் தீட்டா இப்போ இங்கால கீயே கொண்டு வரலாம் கீ கொண்டு சொன்னானே மார்லி வைக்கிறோம் பிளஸ் கேபிட்டல் ஏ ஸ்மால் ஏ ஓவர் கே அப்போ இதில் சைன் தீட்டாவையும் நீங்கள் அவதானிக்கலாம் சைன் தீட்டாவையும் என்று எழுதலாம் எதிர்பக்க வெச்சோவ இந்த குழாயிந்த நீளம் எல் என்று எழுதிக்கொள்ளலாம் ஏதான சைன் தீட்டாவே என்று எழுதிக்கொள்ளலாம் எச்ஓவ எல் என் அப்போ நாங்கள் இங்கே சைன் தீட்டாவில் பிறகு ஈடு செய்த மண்டு சொன்னால் ஒன் ஓவர் எல் ஈக்குவல் டு ஆர் ஏஓவர் கே இந்த சைன் தீட்டாக்கு பதிலாக எச் ஓவர் எல் 
சாரி வேல் வந்து கேபிட்டல் ஹில் கவனமாக எடுக்கணும் ஹெச்ஓவ எல் சக சயின்டிட்டாக பேர் அதை ஈட்டு எடுக்கிறேன் சக ஏ ஏ ஓகே சரி தானே அப்போ இப்போ திருப்ப கவனம் வரவே அரேஞ்ச் பண்ணணும்னு சொன்னால் என்ன மாறுபடப்பு அப்போ குழாயிண்ட நீளம் கேபிட்டலில் மாறிலி குழாயிண்ட நீளம் கேபிட்டலில் மாறிலி அப்போ என்ன தான் நாங்கள் சாய்வத்தானே மாதிரி தீட்டாவை தானே மாத்திரம் அப்போ என்ன மாறுபட போகுது ஸ்மால் எச் மாறுபடும் சரியோ அப்போ வடிவாக கவனிக்கணும் அப்போ நாங்கள் இதை நாங்கள் அப்போ திருப்பம் ஒழுங்காக வரைவுக்கு போட்டோம் என்று சொன்னால் எல்லா மாறிலும் உண்டாக்கி போட்டோம் என்று சொன்னால் ஒன்னிங்கிலேல் சாமன் ஆர் யோவ கேஎல் இவ்வளோத்தையும் உண்டா போட்டு அதை படித்தனத்துக்கு போட்டுக்கொள்ளலாம் இன்டு எச் ப்ளஸ் இது வெட்டு தொண்டுக்கு வரப்போகுது அப்படியே ஏ ஏவ கேஎல் சரியோ அப்ப இது வாய் சாமன் எம் எக்ஸ் பிளஸ் சி ஆக அமைதிந்த வரைவு ஓகே அப்ப இதில் உங்களுக்கு உங்களுக்கு கேட்கப்பட்டது வந்து இந்த கிரக குழாயை பயன்படுத்தி வளிமண்டல அமுக்கத்தை இவ்வாறு தீர்மானிப்போம் வளிமண்டல அமுக்கத்தை தீர்மானிக்கிறது கேபிட்டலே தான் நாங்கள் வளிமண்டல மண்டல போட்டேன் நாங்கள் அப்போ கேபிட்டலேயே தீர்மானிப்போம் அப்போ இந்த வரைவின்ற படித்திறன் தீர்மானிக்கப்படல் வேண்டும் நீங்கள் வரைவுக்கு ரோன் வரைவுக்கு ரோன் பண்ணால் சாய்வை மாற்றி மாற்றி அதுக்குரிய எச்சை இப்போ இப்போ அதான் தெரியும் வரைவை நான் வழியாக தெளிவாக கொண்டாந்து போட்டுட்டேன் அப்போ அதற்குரிய சிமோல் எச்சையும் என்னத்தையும் காணணும் எல்லையும் காணும் அப்போ ஏற்கனவே உங்களுக்கு அட்டவணை படுத்த தெரியும் நினைக்கிறேன் ஹெச்எல் அட்டவணையில் இதுகள் கவனமாக வரணும் ஹெச் எல் இப்போ இந்த வண்ண ஓரையிலும் வரும் அப்போ நாங்கள் இதில் ஆறு ஏழு அளவீடுகள் எடுக்கணும் எச்சுக்கும் எல்லுக்கு அப்போ எடுத்தால் எப்படி நாங்கள் இந்த வளிமண்டல அமுக்கத்தை தீர்மானிக்கலாம் என்றால் படித்திறன் சாமன் உண்மையாக எங்களுக்கு ஆர் ஏஓவ கே இன்று எல் என்று புறப்பட போ வெட்டுத்துண்டு சாமன் ஏ ஏஓவ கே என்று புறப்பட போ ரெண்டே நீங்க காணலாம் அப்ப இதுல இந்த படித்திறன்லேருந்து நாங்கள் இந்த ஏஓவ கே இன்று எல் அதில் ஆரோவே இல்லை ஏற்கனவே நீங்கள் தீர்மானித்துள்ளலாம் என்னண்டு ஆர் நேரடியாக ரச இழைந்த நீளம் ஆர் ரச இழைந்த நீளம் அவை நேராக அளந்து கொள்ளலாம் ரச இழைந்த நீளம் ஏற்கனவே அவதானித்து நீங்கள் கேபிட்டலில் என்றது குழாயிண்ட நீளம் அதே நேர அளவு சட்டத்தால் அளந்து கொள்ளலாம் சரியோ கேபிட்டலில் என்றது அளவு சட்டத்து நீளம் அப்போ இதன் மூலமாக ஏஓவ கேயை நீங்கள் தீர்மானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் என்னென்ன வேற போகுது ஏஓ கே சமன் எம்எல்ஓவா ஆகவே ஏஓ கே கொண்டு வந்து இங்க நாங்கள் பிரதியிட்டு வெட்டு தொண்டில் பிரதியிட்டு நாங்கள் இந்த ஏ என்பதை தீர்மானிக்கக்கூடியதாக இதுதான் எங்களுக்கு உண்மையாக செலவில் சொல்ல சிலபஸில் சொல்லப்பட்ட இந்த வளிமண்டலத்தை அமுக்கத்தை தீர்மானிக்கிறதுரிய இறகு குழாய் பரிசோதனை முறை சரியான இதை நான் உங்களுக்கு ஒரு சிறிய பரிசோதனை எவ்வாறு செய்யப்படுகிறது என்பதை நான் உங்களுக்கு காட்ட போகும் அப்போ இந்த ஏற்கனவே சொல்லப்பட்ட செய்முறையில் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது சாய்வு மாற்றப்பட போகுது சாய்வு மாற்றப்படைக்க நீங்கள் எச்சு அளக்கணும் எல்லையும் கேபிட்டல் எல்லையும் ஸ்மால் எல்லையும் எச் மாற்றுப்படைய கால கேபிட்டலில் தெளிவாக உடனே அளந்து கொள்ளலாம் ஏற்கனவே குழாயிண்ட நீளம் இந்த எச்சும் எல்லும் அளக்கப்படல் வேண்டும் அந்த பரிசோதனை நடைபெறும் போல் இப்போ அட்டவணை ஒன்றில் இது நாங்கள் கவனித்துக் கொள்ளணும் எச்சையும் எல்லையும் அளந்து கொள்ளணும் எல்லையும் ஆறையும் நாங்கள் எப்போவும் அளந்து கொள்ளலாம் அப்போ இந்த இறகுழாய் பரிசோதனை சம்பந்தமாக நேரடியாக எவ்வாறு செய்கிறது என்பதை நான் இப்பொழுது உங்களுக்கு காட்டுகின்றேன் அளவு சட்டத்துக்குள்ளே ரச நிறையால் 
வழி ஒன்று அடைக்கப்பட்டுள்ளது கவனம் வழி வந்து உலர் வழியாக இருக்க வேண்டும் அது எந்த இந்த பொன் விதி பரிசோதனை முழுமையதற்கும் அடைக்கப்பட்ட வழி உலர் வழியாக காணப்படல் வேண்டும் ஈர வழி என்று சொன்னால் நாங்கள் கனகளை மாற்றிக்க நீராய் படுகிறதுக்கு சாத்தியக்கூறுகள் உண்டு எனவே அது இந்த பிரச்சனையை ஏற்படுத்தும் அப்போ உலர் வழியை அடைக்கிறது தான் எங்களுக்கு நல்லது அப்போ இந்த குழ ரூலர்ன்ற ஒரு முனையை அவதானித்து அளவிட்டை அவதானித்து மற்ற முடிவிடத்தையும் அவதானித்து நாங்கள் ரச இழைந்த நீளத்தை கணித்து கொள்ளலாம் மற்ற முனையை அவதானித்து நாங்கள் ரச இழைந்த நீளத்தை கணித்து கொள்ளலாம் மற்ற முடிவிடத்தை கொண்டு சென்று நாங்கள் அது அச்சுட்டாக ரசகளை இந்த நீளத்தை காணக்கூடியதாக இருக்கும் பின்பு இவ்வாறாக குழாய் சரிக்கப்பட்டு அந்த நிலையில் குழாய் கும்பலின் அடைப்பட்ட கும்பலிந்த நீளத்தையும் உயரத்தையும் கிடை மண்டத்திலேருந்து உயரத்தையும் நாங்கள் காண வேண்டும் ஏற்கனவே உங்களுக்கு நான் தியரியில் கிளியராக விளங்கப்படுத்தினான் கிடை இந்த வலை குழாய் குழாயின் நீளத்தையும் உயரத்தையும் காண வேண்டும் இங்கே இப்போ அவதானித்தீங்கன்னா தெரியும் ரச நிழல் அசைவதை பார்க்கலாம் இவ்வாறாக வெவ்வேறு சாய்வுகளுக்கு மாற்றப்பட்டு இப்பரிசோதனை செய்யப்படல் வேண்டும் அந்த நேரத்தில் அடைப்பட்ட கும்பலிந்த இருக்கிற வழியின்ற நிழலின்ற நீளமும் உயரமும் அளக்கப்படல் வேண்டும் என்பதை கவனத்தில் கொள்வோம் என்று அந்த சயின்டீட்டாக்கு பிரதியிட போகிறோம் ரைட் போயிலின் விதி சம்பந்தமாக நாங்கள் இப்பொழுது பாசிய கேள்விகளுக்கு போகலாம் எண்பத்தேழாம் ஆண்டு முப்பத்தொம்பதாவது கேள்வியாக ஒரு கேள்வி ஒன்று வந்திருக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சரியாக இறகு குழாய் அப்படியே நேரிய சிந்தனையில் வைக்கிங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் இந்த கேள்வியை இலகுவாக செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ ஒரு முனை மூடுதான் ஒடுங்கிய கண்ணாடி குழாய் வந்து நாற்பது மில்லி மீட்டர் நீள ரச நிறா சிறப்பிடிக்கப்பட்ட வழியை கொண்டுள்ளது அப்போ ரச நிறைந்த நீளம் தந்திருக்கேன் நாற்பது மில்லி மீட்டர் அதன் மூடிய முனை கீழே இருக்கக்கூடியதாக நிலைக்குத்தாக பிடிக்கப்படுது வழி நிறைந்த நீளம் ஐம்பது மில்லி வழி நிறைந்த நீளம் தந்திருக்கு வளிமண்டல அமுக்கம் தரப்பட்டிருக்கு எழுநூற்றி அறுபது மில்லி மீட்டர் ரசம் வந்துட்டு நான் சொன்னேன் நான் ஏ என்று எடுத்தேன் இப்போது இக்குழாய் கிடைநிலையை கொண்டு வந்தால் வழி நிறையில் நீளம் அப்போ நாங்கள் இதை எவ்வாறு செய்யலாம் வேண்டா நிலைக்குத்தாக வைக்கப்பட்ட ஒரு குழாய் உண்டு நாற்பது மில்லி மீட்டர் ரச நிலரை காவு ஓகே அப்போ அதனுள் நாற்பது மில்லி மீட்டர் ரச நிலர் இருக்குது நாற்பது மில்லி மீட்டர் ரச நிரல் அப்போ நாற்பது மில்லி மீட்டர் ரச நிரல் இருக்குது அந்த நேரத்தில் வழி நிரல்ன்ற நீளத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது மில்லி மீட்டர் என்று சொல்கிறேன் அப்படி வழி நிரல்ந்த நீளம் வந்து ஐம்பது மில்லி மீட்டராக காணப்படுது ஓகே வளிமண்டல அமுக்கம் எழுநூற்றி அறுபது மில்லி மீட்டர் ரசமாக காணப்படுது இதில் வளிமண்டல அமுக்கம் திறந்த மண்ணில் தொலைப்பட்டு கொண்டு இருக்கும் தற்பொழுது இக்குழாயானது கிடைநிலைக்கு கொண்டு வரப்படுது தற்பொழுது இக்குழாயானது கிடைநிலைக்கு கொண்டு வரப்படுகின்றது இங்க நாங்கள் கிடைநிலைக்கு கொண்டு வரைக்க இதில் அடைப்பட்ட வழி நிறைந்த நீளம் தான் கேட்கப்பட்டது
இந்த வலை நிறைந்த நீளம் தான் எங்களுக்கு அவர் கேட்குறார் வெயிலில் தான் கேட்குறார் ஓகே இல்லை கேட்குறார் அப்போ இப்போ நாங்கள் என்ன சொல்ல போகிறோம் என்று சொன்னால் இந்த இதுக்கெல்லாம் அடைப்பட்ட வழி இங்கேயும் அதே வழி தான் இங்கே இருக்குது உங்கள் போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அப்போ அடைப்பட்ட வழிக்கு நாங்கள் சொல்கிறோம் வெப்பெல்லாம் மாறி இல்லையாண்டா பிவி மாறு பிவி மாறு விளங்கு அப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் இதுக்கு இல்லை இந்த நிலைமையில் பி என்ன அப்போ இதை பி ஒன் அண்டு போடுவோம் இங்கே இருக்கிறத பி ஒன் அண்டு போடுவோம் இதுக்கு இருக்க அமுக்கத்தை பி ஒன் அண்டு போடுவோம் இதுக்கு இருக்கிற கன அளவை பி ஒன் அண்டு போடுவோம் பிவி மாறு என்ன அதில் கருத்தம் தான் விளங்குவோம் இதுக்கு இருக்கிற அமுக்கத்தை பி டூ அண்டு போட்டோம் என்று சொன்னால் இதுக்குள்ளே கனகளை வீ டூ அண்டு போட்டோம் என்று சொன்னால் என்ன பிவி மாறலையான்னு சொன்னால் இங்கே இருக்கிற பியும் அங்கே இருக்கிற பியும் ஒரே அளவு அதாவது பி ஒன் பி ஒன் சாம பி டூ வீ டூ அதுதான் பிவி மாறலையா எந்த நேரம் பிவி மாறலையா இருக்கு ஒரே ஒரு மாறத்தையும் எடுத்துவோம் அப்போ இங்கே பி ஒன்னை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நிலக்கூத்தாக ரசம் அதிகரிக்கும் அப்போ எழுநூற்றி அறுபது சகனாக போகும் ஒரே ரச நிலை வேண்டிய அப்படி கூட்டலாம் நான் நாங்கள் ஏ ப்ளஸ் எச் அண்டு அப்படி மில்லி மீட்டர் ரசம் வந்து வேற அப்படி வி ஒன்னுக்கு பதிலாக ஐம்பது குறுக்கோட்டே சாமன் பி டூக்கு போட்டோம்னு சொன்னா ஒரே கிடை மட்டத்தில் அமுக்கங்கள் சாமன் அப்போ இங்கே எழுநூற்று ரெண்டா இங்கேயும் எழுநூற்று அறுபது தான் இருக்கும் பி டூ அதை கவனிக்கும் நிலக்குத்தா வந்தால் அதிக இருக்கும் சாய்வா வந்தால் ஆர் சைன்டிட்டான்னு போடும் அப்போ எழுநூற்றி அறுபது இன்டு வி டூக்கு பதிலாக எல் இன்டு வி அப்போ இதில் இல்லை தான் கேட்டு கிடக்கு அங்கே கேள்வியில் ஆன்சரை பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே சுருக்காமலே ஆன்சரை கொடுத்துருக்கிறார் எல் சாமன் எழுநூற்றி அறுபது சக நாற்பது அப்படியே ஆன்சர் இருக்குது வாஷ்டி கூட பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்படியே ஆன்சர் கிடக்கு இன்டு ஐம்பதின் கீழ் எழுநூற்றி அறுபதுன்னு இந்த ஆன்சரை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் சுருக்காமலே கிடக்கு சரியோ அப்போ இதுதான் நாங்கள் பொயிலின் விதியை பார்த்து செய்கிற கணக்கெல்லாம் இருக்கும் அடுத்ததாக நாங்கள் தொண்ணூற்றொம்பதாம் ஆண்டு பாசிப்பரை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் முப்பத்தி நாலாவது கேள்வி இது மதிய மாதிரி தான் நான் கொஞ்சம் சிக்கலாக கொடுத்துருக்குறான் ஒரு முனை மூடியுள்ள எல் நிலம் உள்ள குழாய் ஒன்றான திரவ தொட்டி ஒன்று இல்லையா அதன் திறந்த முனை முதல் திரவத்தின் அமுல் வகையில் நிலைக்குத்தாக மெதுவாக தாழ்த்தப்படுது திரவம் மண்டுக்க தாழ்த்தப்பட போகுது வழி அவ்வளோ அங்கே உங்கள் கேள்வியே இக்குழாயினுள்ளே வழியானது வெளியேறாமல் இருக்கு அதை சொல்லியிருக்கேன் வழி வெளியேறாமல் அதுக்குள்ளே ஒரு வழி அடைபட்டிருக்கு இக்குழாயினுள்ளே திரவ புறையுருவானது தொட்டினுள் துறை பெறுந்து ஆழம் கெப்பிட்டல் எச்சில் இருக்கும்போது திரவ புறையுருவானது தொட்டியிலுள்ள திரவ பெறப்பிலிருந்து ஆழம் கெப்பிட்டல் எச்சி இருக்கும்போது இக்குழாய் உள்ள வழி நிறையில் நீளம் எல் பை டூ ஆக இருக்குமாயின் திரவ நிலையின் உயரத்தின் சார்பில் தரப்படும் வளிமண்டல அமுக்கம் அப்போ வளிமண்டல அமுக்கத்தை கேட்குற ஆனால் திரவ நிரல் சார்பில் வலிமாக நாங்கள் ரச நிரலில் கொடுக்குறாங்க இங்கே திரவ நிரல் சார்பாக கேட்குறேன் அப்போ நாங்கள் இதுக்குரிய ஒரு படத்தை நான் நெடுகளும் பார்த்தீங்களா தெரியும் ஒவ்வொரு கேள்வியும் செய்ய ஒரு படம் ஒன்று கேட்குறேன் படம் தான் நாங்களுக்கு தெளிவான விளக்கத்தை தரக்கூடியதாக இருக்குது அப்போ நாங்கள் ஒரு படத்துக்கு போனோம் என்று சொன்னால் திரவ பிறப்பில் எங்களுக்கு ஒரு குழாய் உண்டு எல் நிலம் உள்ள குழாய் உண்டு முதல் இப்படித்தான் அதை வைத்திருக்கிற அப்போ இப்படி வைத்திருந்து போட்டு எல் நீளம் உள்ள குழாய் குழாய் எல் நீளம் உள்ள குழாய் அப்படி வைக்கப்பட்டு போட்டு திரவ பிறப்புக்குள்ள அமுழ்த்தப்படு அமுழ்த்தப்படைக்க கவனமாக இருக்கும் திரவ பிறப்புக்குள்ள அமுழ்த்தப்படுகிறது அமுழ்த்தப்படுகிறது அமுழ்த்தப்படைக்க இந்த திரவ புறை ஒரு ஃபுல்லாக டக்கன் உள்ளுக்க ஏறாது திரவ புறை திரவ புறை ஒரு வந்து இங்கே ஒரு இடநடுவில் காணப்படுது சரிதானே அப்போ குழாய் இந்த அதாவது வழி நிறைந்த நீளத்தை தந்திருக்கிறார் வழி நிறைந்த நீளத்தை தந்திருக்கிறார் எல் பை டூ வந்து இருக்கிறார் எல் பை டூ வந்து 
அதே நேரம் இந்த எங்களுக்கு இந்த திரவ இது தான் போகுது இந்த திரவ மட்டம் வந்து எட் பை டூ ஆள் அதுபடிய கவனிங்க கேள்விய எல் வழி நிலை நீளம் எல் பை டூ ஆகும் திரவ பரப்பில் இந்த ஆழம் பிறையுருவான தொட்டியில் உள்ள திரவ பிற இந்த ஆழம் எச் என்று சொல்கிறேன் சரியா திரவ மட்டத்திலேருந்து இந்த புறையூருக்குரிய ஆழத்தை எச் என்று சொல்கிறேன் அப்போ அப்போ இமலவும் எச் சரியோ இமலவும் எச் உங்களுக்கு கேட்கப்பட்ட கேள்வி வந்து இந்த வளிமண்டல அமுக்கம் இல்லை வளிமண்டல அமுக்கம் தொழிற்படும் அது திரவ நிரலின்ற உயரத்தில் சார்பில் தர சொல்லி கேட்குறேன் அப்போ இங்கே நாங்கள் இதை அவதானித்தோம் என்றால் அப்போ இங்கே இதுக்குள்ள அடைப்பட்ட வழி அதான் திரவம் வெளியே அதாவது இதுக்குள்ளே இருக்க வழி வெளியேறாத வகையில் அமிழ்த்தப்படுதுன்னு சொல்கிறேன் அப்போ இதுக்குள்ள அடைப்பட்ட வழி தான் இங்கேயும் இருக்க அதை கவனிச்சுக்கணும் இதுக்குள்ள அடைப்பட்ட வழி தான் இங்கேயும் இருக்க போ அப்ப திருப்பவும் இங்கே ஒரு வி ஒன் இது இந்த கனால வி ஒன் அதே இதுதான் இதுக்குள்ள வந்திருக்கு அப்ப இதுக்குள்ள முக்கம் வி டூ இதுக்கு முக்கம் கனாடாவ வி டூ விளங்கு அப்ப இதை நாங்க செய்து முடிச்சோம் வேண்டா திரும்ப போயிலின் விதி அடிப்படையில பி ஒன் வி ஒன் சமன் பி டூ வி டூ சரியோ அப்ப பி ஒன்னுக்கு பதிலாக இங்க வளிமண்டல அமுக்கம் அப்படியே ஒரே மட்டத்தில் அமுக்கம் கத்தவனுடைய இதே மட்ட அமுக்கம் தான் இங்கேயும் இருக்கு அப்போ அதே அமுக்கம் தான் குழாயினுள்ளும் மெயின்டைன் பண்ணப்படும் அப்போ ஏ இன்று வி ஒன்னுக்கு பதிலாக எல் இன்று ஏ சாமன் பி டூக்கு பதிலாக ஏ பிளஸ் எச் ஏன்னா ஏ உண்மையா ரசாயனியரில் இல்லை அந்த முன்னுக்கு நீங்கள் ஹைட்ரோசல் படிக்கிறீங்க அதுக்கு வேண்டி தான் அந்த ஏயை கவனமாக கவனிச்சு கொள்ளணும்னு சொல்கிறது இப்போ ஏயை நாங்கள் அப்படியே திரவ நிரலின்ற உயரத்திலேயே எடுக்க போகிறோம் அதனுடைய நான் இன்னொரு அப்படியே நேராக கூட்டுற மாதிரியே காட்டிச்சுக்கிறேன் இல்லாட்டி உண்மையா எச் ரோஜி என்ற வடிவத்தை கொண்டு வந்து தான் செய்யும் அப்போ ஏ பிளஸ் எச் இப்போ இது என்ன வரும் உங்களவு நீ ரெண்டு வந்துருக்கு சரியா விளங்க அப்போ ஏ பிளஸ் எச் இன்று கன அளவுக்கு பதிலாக எல் பை டூ இன்று கனவளவு இதுதான் கனவளவு எல் பை டூ நீளம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க எல் பை டூ இன்ட்டு ஏ அப்போ இதிலேருந்து நாங்கள் ஏயை காண்றது தான் கேள்வி ஏயும் ஏயும் கேன்சல் பண்ணப்படும் நாங்கள் இங்கே பார்த்தோம் ரெண்டே சமன் ஏ பிளஸ் எச் ஏ பிளஸ் எச் ஆகவே ஏ சமன் எச் அப்போ கவனமாக இருக்கணும் ஏ சமன் எச் எச் என்ன என்ன எச் மீட்ட நீர் அப்போ விடையை அவங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எச் என்ற ஆன்சர் கூட தெரிகிறார் நீர் நடி நீர் நிரலின்ற உயரத்தில்லாம் தெரிய சொல்லி கேட்குறார் பழையமொழி நமக்கு அப்போ இவ்வாறாக இந்த தொண்ணூற்றி ஒம்பதாம் ஆண்டு பாசிப்ப கேள்வி போ நாங்கள் அடுத்த கேள்விக்கு வந்தோம் என்று சொன்னால் இது ஒரு கூட்டு காரண கேள்வியாக அமையுது சரியோ அப்போ இந்த கேள்விக்கு நாங்கள் விரைக்க இதில் நீங்கள் கேள்வி அப்படியாக பாருங்க இரண்டு ஒவ்வொரு காரணத்திற்கங்கள் கொல்லப்படும் ரெண்டு வாயுக்கள் அதில் எக்ஸ்மா வாயு ஆகியவற்றின் மாறா வெப்பநிலையில் ஒன்றில் உள்ளது அமுக்கம் பி எதிர் வண்ணோவி கனவளவு உருவில் காட்டப்படுது ரெண்டு வாயுக்களுக்கு கீறி இருக்கிற வளை வரங்க வளை வெவ்வேறாக காணப்படும் அப்போ வளை வெவ்வேறாக காணப்படுது என்று சொன்னால் நீங்கள் இந்த கூட்டை கவனிங்க பின்வரும் கூட்டுக்களை கவனிக்க போகிறீங்க இந்த கூட்டுகளை பார்த்தீங்க என்று சொன்னால் வாயு எக்ஸில் உள்ள மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை வயில் உள்ளதை விட பெரிதாகும் அது முதலாவது கூட்டு அப்போ மூல எண்ணிக்கை வயில் உள்ளதை விட்ட கட்டாயம் பெருசாக இருக்கும் நான் சொன்னால் அந்த குறித்த திணிவு வாயு உண்டு அப்போ திணிவு கட்டாயம் வித்தியாசப்பட்டிருக்கணும் அப்போ பி வி சமன் என்ஆர்டி என்று சொல்லிக்க பி வி சமன் என்ஆர்டி என்று சொல்லிக்க நாங்கள் பிக்கும் ஒன் ஓ வீக்கும் கிராஃப் கீறி இருக்கிறோம் என்னால் 
இந்த படித்தனா சார் இப்போ படித்தனம் பெருசாக எப்போ வரும் என்ன அதிகரித்தா பெருசாக வரும் அப்போ இங்கே முதலாவது கூட்டு கேட்குறது என்னென்றால் வா எக்ஸுள்ள மூல்கள் எண்ணிக்கை வயிறுள்ள மூல்களை விட பெரிதாக இருக்கும் இப்போ நிச்சயமாக படித்திறன் எக்ஸிண்ட கூடவாக காணப்படுகிறது படித்திருந்த எக்ஸிண்ட படித்திறன் கூடவாக காணப்படுகிறது எனவே எக்ஸுக்கு படித்திறன் கூடவன்னு சொன்னோடனே நாங்கள் மூல் எண்ணிக்கை கூடவாக தான் இருக்கும் அப்போ முதலாவது கூட்டை நாங்கள் சரி என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் ரெண்டாவது பார்த்தோம் என்று சொன்னால் பி என்ற கொள்கலத்தினது குறிப்பிட்ட அளவு வாயு எக்ஸை நீக்குவதன் மூலம் எக்ஸின் வலையை வையின் வலையுடன் மீது ஒன்றிக்க செய்யலாம் அப்போ மூல நிக்க கூட நாங்கள் மூல ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் என்று சொன்னால் அந்த எக்ஸண்ட வலை படித்திறனோட சேர்ந்து வையோட ஒன்றிக்கிறதுக்கு சாத்தியக்கூறுகள் உண்டு அளவை குறைச்சோண்டு போகிறோம் எக்ஸிண்ட் அளவை குறைச்சோண்டு போகிறோம் என்னுடைய படித்திறம் ரெண்டுக்கும் சமனாக வரக்கூடிய சான்ஸ்கள் இருக்குது எனவே எக்ஸ் ஒன்ற வலையை வையோட ஒன்றிக்க செய்யலாம் தேவையான அளவு எக்ஸை குறைச்சு எனவே அந்த கூட்டம் சரிபடும் அடுத்து மூன்றாவது கூட்டை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் வாயு எக்ஸின் மூலக்கூட்டு நிறையானது வையினதை விட பெரிதாக இருத்தல் வேண்டும் அப்போ இதை ஜோதிச்சு பாருங்க எக்ஸிண்ட மூலக்கூட்டு நிறைய வையினதை விட பெரிதாக இருக்கணும் அப்போ நாங்கள் இது இந்த கூற்று சரியாக வரணும் என்று சொன்னால் உண்ட கவனிக்கும் சம கனளவு எக்ஸும் வையும் எடுக்கப்பட்டிருந்தா அப்படியான சந்தர்ப்பத்தில் எக்ஸிண்ட வரைவு இப்படி மேலே அமைஞ்சிருந்தேன்னு சொன்னால் அங்கே நாங்கள் மூலக்கூட்டு நிற கூட வந்ததால் தான் அப்படி அமைஞ்சிருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதை விட்டு மற்றபடி நாங்கள் இந்த கூட்டை சரியாக கொள்ள இயலாது ஏனென்றால் இப்போ கொள்கலத்தில் எமௌண்ட கூட எடுத்திருந்தேன் எக்ஸ கூட பையக்குறை அவர் அதை ஒன்றும் கதைக்கையில் முன்னு கணக்கில் கேளியில் அதை பெரிய ஒன்றும் சொல்லு இப்போ இப்படி என்று சொல்லிக்க பையன் எக்ஸின் அளவு கூட அப்போ வரைவு மேலே வந்துடும் அப்போ அது காட்டி மூலக்கூற்று கூட வாய்ந்திருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஆனால் ரெண்டும் ஒரே அளவு வச்சு கொண்டு செய்திருந்தால் அப்படியான சந்தர்ப்பத்தில் என்னென்ன கூட்டை மாற்றுவான் ஒரு நேரம் அப்போ கவனம் இருக்கணும் ஒரே அளவாக அமைஞ்சது என்று சொன்னால் நிச்சயமாக எக்ஸின் மூலக்கூட்டு நிற கூட வந்தால் தான் எக்ஸ் மேலே வரவு எக்ஸ்ன்றது மேலே வர்றதுக்கு சான்ஸ் அப்போ இந்த சி என்ற கூட்டு பிளைக்கு அப்போ ஏயும் பியும் தான் என்ற கூட்டில் சரியானதாக காணப்படும் தானே அப்ப இத போல நீங்கள் ஒரு சில கேள்விகளை நீங்கள் பாஸ்வே போல பார்த்து கொள்ளலாம் டூ தௌசண்ட் டூவில் நீங்கள் இருபத்தி மூன்றாவது கேள்வியை பாருங்கோ டூ தௌசண்ட் டென்னில் முப்பத்தேழாவது கேள்வியையும் பார்த்து கொள்ளுங்கோ எம்சி கேள்விகளாக இது வந்திருக்கு அந்த டென் எல்லாம் ஒரு மீன் ஒன்று நீர் கீழே இருக்குது இப்போ இந்த வழி மாட்டோம் இப்போ இதில் பி ஒன் பி ஒன்னை பாவிக்கிறாங்க அப்படியாக கேள்வியை பார்த்து ரெண்டு கிளையும் அடைப்பட்ட வழிக்கு பி ஒன் பி ஒன்னை பாவிச்சிங்கள்ல சரி வழிக்கு மூலம் ஒன்று காணப்படுது அப்போ பி ஒன் பி ஒன் காணி கேட்க கவனிக்கணும் வளிமண்டல அமுக்கத்தோடு இதை கூட்டணும் அது நான் முதல் கேள்வியிலையும் செய்திருக்கிறேன் என்னுடைய இந்த கேள்வியில் ட்ரை பண்ணி பார்த்து எனக்கு பிரச்சனை இருந்தால் சொல்லலாம் நன்றி